ನ್ಯೂಸ್ ವರ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಾಗತ ಅಡಿಕೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪದಾರ್ಥವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇ ಮಹಾಪರಾಧ ಯಾಕಂತ ಅದೇ ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದೊಂದು ಬೆಳೆಯಾಗಿ ಅದೊಂದು ವಾಣಿಜ್ಯ ಬೆಳೆಯಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಎಡವಟ್ಟಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ದತ್ತವರು ಅದನ್ನು ನಾನು ಮೊದಲಿಗೆ ಈ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆದರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆರತಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚಿಂತಕಿ ಅಡಿಕೆ ನಮ್ಮ ಬಹು ಬದುಕಿನ ಒಂದು ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಡಿಕೆ ಅದರದಾದಂಥದ್ದು ಪಾವಿತ್ರ ಸ್ಥಾನ ಇದೆ ಸೊ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆರತಿ ಅವರು ಈ ಅಡಿಕೆಯ ಒಂದು ಪಾವಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬನ್ನಿ ನೋಡಿ ಮಂಗಳಗೌರಿ ಮುಂತಾದ ವ್ರತಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಹದಿನಾರು ಅಡಕೆ ಹದಿನಾರು ಹರ್ಷನದ ಕೊಂಬೆ ಎಲ್ಲ ಇಡ್ತೀವಿ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಒಂದು ಶರೀರ ದೇಹ ಆರೋಗ್ಯ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮತ್ತು ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಶುಭಕರವಾದ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ದೈವಿಕವಾದ ಅನುಗ್ರಹ ಅಂತ ಭಾವಿಸೋದು ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ರೀತಿ ಹಾಗಾಗಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಅಷ್ಟೇ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಡಕೆ ಇರ್ಬೋದು ಅರ್ಶನ ಇರ್ಬೋದು ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂದು ಅದು ಮನುಕುಲಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅದು ದೇವರ ಕೃಪೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀವಿ ಅಡಕೆಯನ್ನು ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅದು ತುಂಬ ವಿಶೇಷ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಗಿ ನೋಡೋದಾದರೆ ನಾವು ತಾಂಬೂಲವನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ವಿಳದಲ್ಲೇ ಅಡಕೆ ಇಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಯಾವುದು ವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಅಥವಾ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಫಲ ಇತ್ಯಾದಿನ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಡಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಕೊಡುವಂಥ ಪದ್ಧತಿನೇ ಇಲ್ಲ ಅದು ಇರಲೇಬೇಕು ಸೊ ಆ ಅಡಕೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅದು ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲೂ ಅಡಕೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ತಾಂಬೂಲ ಸೇವನೆ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುವಂಥದ್ದು ನೀನು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರುವಂಥ ಮಾಡಿದ ಊಟ ಅರಗೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ನಾವು ಯಾವ್ಯಾವುದನ್ನು ಬಳಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಇದೆ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಡಕೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಜೀರ್ಣಕಾರಿ ಅದು ಹಾಗಾಗಿ ವಿಳದಲ್ಲೇ ಅಡಕೆ ಸುಣ್ಣದೊಂದಿಗೆ ಸ್ವೀಕರಿಸೋದು ಉಂಟು ಅದು ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಆಯಸ್ಸನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೀರ್ಣ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಅದು ಆಯುರ್ವೇದದ ಸತ್ಯ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಸ್ ರಾಜಣ್ಣವರು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಬಹು ಲಾಭ ತರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಈ ಬೆಳೆ ಇದು ಇದನ್ನು ದತ್ತವ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಪದಾರ್ಥ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಸಮ ಪದಾರ್ಥ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅದು ಅವಾಗ ಗುಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಆರರಲ್ಲಿ ದ ಫುಡ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸುಪಾರಿ ಏನು ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಗುಟ್ಕಾಲ ಸುಪಾರಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಸುಪಾರಿ ಸೇವನೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕರ ಅಂತ ಹಾಕಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಾನೂನು ಇದೆ ಯಾಕೆ ಆತಂಕ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆಗಾರರು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಡಿಕೆಯನ್ನು ನಿಷೇಧ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಫಿಡೇವಿಟ್ ಹಾಕಿವಿ ಅನ್ನೋ ರೀತಿ ವಾದ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋಂಥ ಮಾತು ಕೂಡ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದ್ಸರಿ ಈ ಥರದ ವದಂತಿಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತವೆ ಇದು ಅಡಿಕೆ ವಿಚಾರದ ಯಾಕೆ ವದಂತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆಗಾರ ಅದೇ ಕಾಣದ ಕೈ ಅಂತ ಹೇಳಿದಲ್ಲ ನಾನು ಈ ಲಾಬಿಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅಡಿಕೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ರೈತನಿಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿ ಇದೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸಕ್ಕೋಗಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದೇ ಆದಂಥ ಕಷ್ಟಗಳು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸಾವಿರಾರು ಇರ್ತವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಅಡಿಕೆಯನ್ನು ಬೆಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಏನು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಆರತಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಅಡಿಕೆಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಹಿಂದಿನ ಹಿಂದಿನ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿದರೆ ಇವತ್ತು ಸಬ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರ್ ಆಫೀಸ್ನಾಗ ಹೋಗಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರ್ ಮಾಡಿದಂಥವು ತಕರಾರುಗಳಾಗ್ತವೆ ಆದರೆ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ವಿಳೆದೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಇಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದು ಒಪ್ಪಂದಾಯಿತು ಅಂತೇಳಿದರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಆ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ಗಿಂತ ಭಾಳ ಮಹತ್ವ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಕಂಡಿದ್ದೇವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಯಾರ್ಯಾರೋ ಏನೇನೋ
ಆ ಕಡೆ ಭಾಗ ಸಾಗರ ಆ ಭಾಗದ ಅಡಿಕೆಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ದಾಟ ಈ ಕಡೆ ಬಂದರೆ ಶು ತೀರ್ಥಳ್ಳಿ ಶೃಂಗೇರಿ ಕೊಪ್ಪ ನರಸಿಂಹರಾಜಪುರಕ್ಕೂ ಅದನ್ನು ದಾಟ ಒಂದು ಚೂರು ಕಡೆ ಬಂತು ಅಂದರೆ ತರೀಕೆರೆ ಕಡೂರು ಬೀರೂರು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಬಯಸಿ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಇರುವೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿದ್ದಾವೆ ಆದರೆ ಒಂದು ಈ ಅಡಿಕೆ ವಿಷಯದ ಒಳಗಡೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾದರೆ ಬಯಲು ಸೀಮೆ ಒಳಗಡೆ ಮಲೆನಾಡಲ್ಲಿ ವಿಪರೀತವಾದ ಮಳೆಯಿಂದ ಕೊಳೆ ರೋಗ ಬಂದು ಹಾಗಾಯಿತು ಶೃಂಗೇರಿ ಕೊಪ್ಪ ನರಸಿಂಹರಾಜಪುರ ನಮಗಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನುಭವ ಇದೆ ಸಚಿನ್ ಮಿಗಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಳದಿ ಎಲೆ ರೋಗ ಅಂತ ಬಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಡಕ್ಕತ್ತು ಆ ಕಡೆ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಒಳಗಡೆ ಸಿರ್ಸಿ ಆ ಕಡೆ ಭಾಗದಲ್ಲೆಲ್ಲ ವಿಪರೀತ ಮಳೆ ಬಂದು ಕೊಳೆ ರೋಗ ಅಂತ ಬಂತು ಆ ಕಡೆ ನಂಪಾಯಿತು ಈ ಇವರು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆಯೇ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೊ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಒಳಗಡೆ ಕೊಪ್ಪ ಶೃಂಗೇರಿ ನರಸಿಂಹರಾಜಪುರ ಈ ಕಡೆ ಹಳದಿ ಎಲೆ ರೋಗ ಬಂದಾಗ ಗೋರಕ್ ಸಿಂಗ್ ಅವ್ರ ನೇತೃತ್ವ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಬಂತು ಅವರು ಅದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟರು ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಸಿರ್ಸಿ ಒಳಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ್ದು ಹೇಳಿದರು ವಡ್ನಾಳ್ ರಾಜಣ್ಣ ನಾನು ಜ್ಞಾಪಕ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಈ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತು ಹತ್ತರ ಹನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಲೆವೆನಲ್ಲಿ ಸಿರ್ಸಿ ಒಳಗಡೆ ಸೋಂದೆ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆಗಾರರ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯಿತು ಅವತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ಸು ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡರು ಕರೆದಿದ್ರು ಆವಾಗ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಮುಖಂಡರುಗಳು ನಾನು ರಾಜಕೀಯ ಕೇಳುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಮುಖಂಡರುಗಳು ಕೂಡ ಒಕ್ಕೂರಲ್ಲಿಂದ ಹೇಳಿದರು ನಾವು ಹೇಗೆ ಹಠ ಮಾಡಿ ಕಾಫಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ತಂದು ಹಾಗೇನೆ ಅಡಿಕೆಗೂ ತರ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟರು ಅವತ್ತು ಆ ಸಭೆ ಒಳಗಡೆ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಪರವಾಗಿ ನಾನೂ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೆ ನಾನು ಕೂಡ ಹೌದಪ್ಪ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ ಆದರೆ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೆ ಗೋರಕ್ ಸಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಘೋಷಣೆ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನನ್ನ 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 ಹೊಡೆಯ ಅನ್ನ ನನ್ನ ಅನ್ನನ್ನೇ ಕಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬಹುತೇಕ ಅಡಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪರಿಹಾರ ಕೊಡೋದು ಬೇಡ ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಹಜವಾಗಿ ಕಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ಕೇಳಬೇಕಾದಂಥದ್ದು ಕಷ್ಟ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ನಮಗ್ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ತರದ ಯಾವುದೇ ತರದ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗ ಅಂತ ವಿಚಾರಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆಗಾರರು ಆದ್ರೆ ಒಂದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಡಿಕೆ ರೇಟು ಕೂಡ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರೇಟ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಏರುತ್ತೆ ಇಳಿಯುತ್ತೆ ಏರುತ್ತೆ ಇಳಿಯುತ್ತೆ ಆ ಏರ್ದಾಗ ಒಂಥರ ಇರುತ್ತೆ ಇಳಿದಾಗ ಒಂಥರ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ವೈಪರೀತ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ಅನೇಕ ಸಲ ಅಡಿಕೆ ರೈತರು ಮತ್ತು ಬೆಳೆಗಾರರನ್ನ ಕಂಗಾಲು ಮಾಡಿ ನಾನು ಹೆಗಡೆಯವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿದೆ ನೀವು ಆ ಆಡಳಿತ ನೋಡ ಸರ್ಕಾರ ಅದೇ ಭಾಗದವರು ಕೂಡ ಆಗಿದ್ರೆ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರ ಉಪ ಚುನಾವಣೆ ಒಳಗೆ ವೀರಪ್ಪ ಮೊಯ್ಲಿ ಅವರು ಇವರ ಉಡುಪಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಉಪ ಚುನಾವಣೆ ಇಶ್ಯೂ ಡೈವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ ಈಗ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ನಮ್ಮ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಗಿಂತ ಅಡಿಕೆನೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ ನನ್ಗೆ ಈಗ ಈ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೆ ಅಡಿಕೆ ಮರಣ ಶಾಸನಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಪುರಾವೆ ಬೇಕೆ ಅಂತ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮರಣ ಶಾಸನ ಏನು ತಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಅಪಾಯ ಇದೆ ಅಂತ ಈಗ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನವರು ಒಂದು ವರದಿಯನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ಕಾರದ ಪರವಾಗಿ ಅಡಿಷನಲ್ ಸಾಲಿಸಿಟರ್ ಜನರಲ್ ಒಂದು ಸಬ್ ರಿಟರ್ನ್ ಸಬ್ಮಿಷನ್ ಹಾಕಿದ್ದು ಅಫಿಡವಿಟ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ವಾದ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಜನ ರೈತರಿಂದ ಕಂಗಾಲು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಈ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಪತ್ರಿಕೆಗಳಿಂದ ರೈತರನ್ನು ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಹಾಕಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದು ನಾನು
ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಥರವೇ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಮುಂದೆ ಇದೇನೇ ಒಂದು ಪುರಾವೆಯಾಗಿ ತೊಂದರೆ ಆದರೆ ಆತಂಕ ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂದ್ರೆ ಅಡಿಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮೇಲೆ ಸಿಪ್ಪೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ ತಿರುಗಿ ತಿಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಈ ಅಡಿಕೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಐದಾರು ದಿವಸ ವರ್ಷ ಹೋಗ್ಬೋದು ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಆಗ್ಬೋದು ಸಚಿನ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಇಸುವಿಲಿ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಹಿಂದೂ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪಾನ್ ಟ್ಯೂಮರ್ ಅಂತ ಇದೇನಾಗಿದೆ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸಲ್ಲಿ ಗುಟ್ಕ ತಿಂತಾರೆ ಅಡಿಕೆ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಗುಟ್ಕ ಅದು ಇವತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ನಡೆದಿರೋದೇನೆಂದರೆ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ದಾವೆ ಹೂಡಿದಾರೆ ಆ ಹೋರಾಟ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಮ್ಕೋಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಟ್ಯಾಮ್ಕೋಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಕ್ಯಾಂಪ್ಕೋ ಇರ್ಬೋದು ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆಗಾರರ ಸಂಘ ಇರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಐದೈದು ಹತ್ತತ್ತು ಲಾಯರ್ಗಳನ್ನ ಇಟ್ಟು ವಾದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸುಮಾರು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಏಳರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕನೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಏನು ವಾದ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ಇರೋದು ಗುಟ್ಕದ ಬಗ್ಗೆ ಗುಟ್ಕ ಹಾನಿಕರ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಅಫಿಡೇವಿಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಅಡಿಕೆ ಹಾನಿಕರ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾರೂ ವಾದ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರಮಾಣವೇ ಉದ್ಭವ ಆಗಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ನಾವು ಈ ವರದಿನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈಗ ಗುಟ್ಕ ಜೊತೆ ಅಡಿಕೆ ಸೇರಿದಾಗ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಬರೇ ಅಡಿಕೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರಲ್ಲ ಬಟ್ ಬರೇ ಅಡಿಕೆನೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಅಂತ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಲಕ್ಷ ನಮ್ಮ ಐದಾರು ಲಕ್ಷ ಜನ ಬಿ ಮರಣ ಆಗುತ್ತೆ ನಾರ್ತ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಅಡಿಕೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ಮಾಹಿತಿ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ ಅವರಿಗೆ ಗುಟ್ಕ ಅಂದ್ರೆ ಗುಟ್ಕ ಅಂದ್ರೆ ಅಡಿಕೆ ಅಂತ ಆ ಕಡೆ ಅದು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ವಿತ್ ಆಲ್ ಇನ್ಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹಾನಿಕರ ವಸ್ತು ಗುಟ್ಕದಲ್ಲಿ ಪಾನ್ ಮಸಾಲದಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತವೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಗುಟ್ಕ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಡಿಕೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದೇ ಗುಟ್ಕ ಅಂತ ಆದ್ರಿಂದ ಅಡಿಕೆನೇ ಅರ್ಕನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಒಂದು ಸಬ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರಿಂದ ಇವತ್ತು ನಾವಿವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಂಸದರು ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಹೆಗಡೆ ಅವರು ಡೆಲ್ಲಿಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಈಗ ನಾವು ಅವರು ಈಗ ಆಸ್ಕರ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಆಸ್ಕರ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಅವರು ಹೆಲ್ತ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಲೆಟರ್ ಸಹ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ ದಿಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಯು ಆರ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ಟು ಎಕ್ಸಿಮೈಲ್ ನಟ್ ವಿತ್ ವ್ಯೂ ಟು ಇನಿಶಿಯೇಟಿಂಗ್ ನೆಸೆಸರಿ ಆಕ್ಷನ್ ಟು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಬೀಟಲ್ ನಟ್ ಎಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಯೂಸರ್ ಎಸ್ ಇನ್ಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ in any food product in conformity with the objective of the food safety and standards act 2006 amal post adike adik adik purakavagi iga adanna food safety and standard authority refer madidare avaru report kot mele thirmanak bartare bitti ivarigu final alla adu alle ee tara charchane madadappo aprastuta ee tara charchane madadu ee rithi varadigalu kodi annodu idara scientific approve aagide annodu 2012 ralli import price na adu 35 idu den 70 75 maartta irilla 2013 ralli 75 idu denna ನೂರ ಹತ್ತು ಮಾಡಿ ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆಗಾರ ಪರವಾಗಿ ಇಂತದ್ದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡೋದಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ವರದಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಡಿಕೆಯ ಲಾಭ ನಷ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ ಅಡಿಕೆಯ ಅಂಶಗಳಿದಾವಲ್ಲ ಪದಾರ್ಥದ ಚರ್ಚೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಈ ಪದಾರ್ಥ ತಿಂದರೆ ಬಾಯಿ ಹುಣ್ಣು ಬರುತ್ತೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಕರಳಿದಾಗುತ್ತೆ ನರ ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಬರುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ಹಾಗಾಗುತ್ತೆ ಹೀಗಾಗುತ್ತೆ ಈ ಪದಾರ್ಥ ಬಗ್ಗೆ ಈ ರೀತಿ ಚರ್ಚೆ ಶುರು
ಈಗ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಇದೆ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲೂ ನಮ್ಮದೇ ಸರ್ಕಾರ ಇದೆ ಈಗಾಗಲೇ ಕೇಂದ್ರ ಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂಥ ಆಸ್ಕರ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಅವರು ಹೇಳಿದರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಾವು ಅಡಿಕೆಯನ್ನು ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳಿದೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಹತ್ರ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಪತ್ರನೂ ಸಹ ಬಂದಿದೆ ಪಕ್ಷದ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಬಿಜೆಪಿ ಯಾವುದೇ ಥರದ ರಾಜಕೀಯ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಹೇಳಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಬರ್ತಾ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಾತೀತವಾಗಿಯೇ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಇನ್ನೇನು ದಳ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬೇಡ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ರೈತರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷದವ್ರದ್ದು ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೈತರು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ತಾವು ಕೂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಶಾಸಕರೇ ಸಂಸದರು ಕೂಡ ಅವ್ರು ಹಿರಿಯರು ಮಾಜಿ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಇಂಥ ಅಪಾಯ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಬೆಂಕಿ ಇಲ್ಲದೆ ಹೊಗೆ ಆಡೋದಿಲ್ಲ ಈ ಬೆಂಕಿ ಇಲ್ಲದೆ ಹೊಗೆ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಅವಕಾಶ ಕೊಡೋದು ಈಗ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಗುಟ್ಕಾವನ್ನ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಡೀ ರೈತರನ್ನ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಅಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಬೃಹತ್ ಸಭೆಗಳನ್ನ ನಡೆಸಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರುಗಳನ್ನ ಕರೆಸಿ ಅದೊಂದು ಅವ್ರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದೆ ನಾನು ಒಬ್ಬ ರೈತನಾಗಿ ಯಾವತ್ತು ರೈತರ ಪರವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಹೋರಾಟ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಮನೋಭಾವನೆ ಇರತಕ್ಕಂತಾನೆ ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಸಮಸ್ಯೆ ನಿಮಿಷ ನೋಡಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಐದು ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರ್ತೀರಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಐದನೇ ತಾರೀಕು ಮೊನ್ನೆ ಇವಾಗ ಒಂದು ವಾ ಹೋದ ವಾರ ಹೋದ ವಾರ ಆಸ್ಕರ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಅವರು ಗುಲಾಬ್ ನಬಿ ಆಜಾದ್ ಅವರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಆ ಗುಲಾಬ್ ನಬಿ ಆಜಾದ್ ಅವರು ಹೆಲ್ತ್ ಮಿನಿಸ್ಟರು ಅವ್ರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದು ಒಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೈ ಕೀಪಿಂಗ್ ಇನ್ ವ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಅಬೌ ಮೆನ್ಷನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಅರಿಕನಟ್ ಐ ಶೆಲ್ ಬಿ ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್ ಇಫ್ ದಿ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮೇ ಕೈಂಡ್ಲಿ ರಿವ್ಯೂ ದಿ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಇಲ್ಲೂ ಅದೇ ರಿವ್ಯೂ ದಿ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಅಂದರೆ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅಡಿಕೆಗೆ ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಮಾರಕವಾಗುವಂಥ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥ ತಾನೇ ಇದೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅದೇ ಈಗ ಪುನರ್ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡಿ ಆಸ್ಕರ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಅದನ್ನ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಬೇಕನ್ನೋ ತೀರ್ಮಾನನೂ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಡಿಕೆ ಹಾನಿಕರ ಡಿಸಿಷನ್ ಬಂದಿದೆ ಅದನ್ನ ಪುನರ್ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಆಸ್ಕರ್ ಅವರು ಗುಲಾಬ್ ನಬಿ ಅಸಾದಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಂಡಿದೆ ಅಡಿಕೆ ಹಾನಿಕರ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಈ ಚಿರ ಚಿಂತನೆ ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನಿಮ್ ಸರ್ಕಾರ ಹೆಲ್ತ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ಕೇಳಿ ಅವರು ಈ ತೀರ್ಮಾನ ಸೈನ್ಸ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದೆ ಅಪಾಯ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೀ